കേൾക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇയേഴ്സിന്റെ ഒരു ഒരു സെലിബ്രേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അതിൽ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിന് ഈ ഒരു പേപ്പേഴ്സ് എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാം ഈ പറയുന്ന പേപ്പേഴ്സിനുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം ഫോർത്ത് പില്ലർ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേക്കും അപ്പം ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് വന്നിട്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അത് നമ്മൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി സുപ്രീം കോർട്ട് മൂഡ്സ് ഫെയർ ഹിയറിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വധശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും ശേഷമാണെങ്കിലും ഒരു മീനിങ്ഫുൾ റിയൽ ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിയറിംഗ് വേണം അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിലേക്ക് നയിച്ച ആ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കൺവിക്റ്റിന് പറയാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സജഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നത് അതിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിയറിംഗ് അതിന്റെ മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഒരു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബെഞ്ചിന് പ്രിഫർ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യൂൻ എലിസബത്ത് എൻഡ് ഓഫ് എൻ ഏറ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ക്യൂൻ എലിസബത്ത് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്ഞി ആയതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ന്യൂസുകളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ന്യൂസുകളാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഈ ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബൈഡൻ വോട്ട് ടു ഡിപെൻഡ് തായ്വാൻ ഇറ്റ്സ് ബേജ് അതായത് എന്താണ് നമ്മള് ഈ തായ്വാൻ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചൈനയും തായ്വാനും തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ബൈഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ യു എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്താണ് തായ്വാനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉറപ്പായിട്ടും ചൈനയെ ഒരു പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈനയ്ക്ക് അതിന്റെ ദേഷ്യം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അത് ചൈന പറഞ്ഞത് ലോർജ് സ്റ്റേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് യു എസ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഡിഫെൻഡ് തായ്വാനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രാറ്റജിക് അംബിഗ്യൂറ്റി ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കും സ്ട്രാറ്റജിക് റിലേഷൻസിൽ എന്നുള്ള ഇന്റർനാഷണലി അത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ട്വന്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് കാശ്മീരീസ് സെറ്റു റിലീഷ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻ ഡാർക്ക് ഹോൾസ് ഓക്കെ സിനിമാ ഹോൾസ് അവിടുത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസിന് ശേഷം പുതിയ ഇതൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റെഡി ആവുന്നു എന്നുള്ള ന്യൂസ് ആണ് ലോ അഗെയിൻസ്റ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഹരാസ്മെന്റ് ഡോർലി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഡി സി ഡബ്ല്യു ഡൽഹി കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമൻ ആണ് ഡി സി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു എന്താണ് സിറ്റ് നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് പ്ലേസ് ഹരാസ്മെന്റിന് നമുക്കൊരു ലോ ഇല്ല അപ്പൊ ആ ലോ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സോറി സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റലിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രിവെൻഷൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് റിട്രസൽ ആക്ട് ആണ് വിമന സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് ഓഫ് വിമന അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് അത് പ്രിവെൻഷൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് റിട്രസൽ അപ്പൊ അത് നോക്കേണ്ടതാണ് എന്നെ കേൾക്കാവല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ED records Durgesh Pathak statement in Delhi excise policy irregularities case. Uh, just ED NL concept in the arena. That is the Delhi excise policy 2021-22. That uh, is uh, withdrawn. It is an issue. It is a scam. It is a scam. It is a scam. Phase 2 revamp plan is a Ch
ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രസാദ് സ്കീമിന്റെ ഒക്കെ അണ്ടറിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം ടെമ്പിൾ ഡൊണേഷൻ ടു സി എംസ് ഫൺ ഫിലാന്ത്രോപിക് സി സുപ്രീം കോർട്ട് ഇതൊരു സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് അതായത് സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞത് പൈക്രോ ഒരു ഒരു ആള് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഡിസാസ്റ്റർ റിലീഫ് ഫണ്ട് സി എം ഡി ആർ എഫിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിളിലേക്ക് അഞ്ചു കോടി രൂപ കൊടുത്തു അപ്പൊ അത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫ്ലഡ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷെ അതൊരു കേസ് ആയിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നു പക്ഷെ യു യു ലളിത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞത് അതൊരു ഫിലാന്ത്രോപ്പിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഫിലാന്ത്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് കോടതിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു ഉത്തരവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് അതിൽ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ഇതൊരു ലോഡ് കൃഷ്ണ ടെമ്പിൾ ആണ് അത് വസുധൈവ കുടുംബകം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓറലി ആണെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും അപ്പമോസ്റ്റ് ടു ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചേഞ്ചിങ് പാറ്റേൺ ചേഞ്ചിങ് ബിഹേവിയറിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കൂടി കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നതിന്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളത് ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഹിജാബ് കേസ് ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് ഡോക്ടറിൻ സുപ്രീം കോർട്ട് എന്താണ് നമ്മളെ ഈ ഹിജാബ് കേസ് കർണാടക ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഹിജാബ് ഇഷ്യൂ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു കേസാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കർണാടക ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണ് ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിജാബ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് ഡോക്ടറിൻ അതായത് ഓരോ മതങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓരോ മതങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ മതസ്ഥരും ഒരേപോലെ മീൻസ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ മതത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരേപോലെ സ്വീകരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളിലെയാണ് നമ്മൾ ഈ എസെൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് ഡോക്ടറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവരുടെ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അതിനെയാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എസെൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് ഡോക്ടറിനായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്താ ഭരണഘടന നിയമങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ സിഖുകാരുടെ കൃപാൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് ഡോക്ടറിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഹിജാബ് അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് കോടതിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇതൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ലോയും റിലീജിയനും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ശബരിമല വെർഡിക്റ്റ് ഒക്കെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ നോയിങ് ദ കില്ലർ എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിന്റെ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എസ് ഹി ഹസ് ഡൺ വെൽ ടു സീക്ക് നോംസ് ടു പ്രസന്റ് മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ഡെത്ത് അപ്പം റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ കേസസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെത്ത് പെനാലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡെത്ത് പെനാലിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിയറിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബജ്രംഗ് പുണി ആരാണ് മോസ്റ്റ് ഡെക്കറേറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ റെസ്ലേഴ്സ് ആണ് റെസ്ലേഴ്സിലെ ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് ബെൽഗ്രേഡില് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ബ്രോൺസ് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കെ ജി കാറ്റഗറിയിൽ ജസ്റ്റ് അത് മാത്രം ഒന്ന് അറിയാം ഇസ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ഹു ആർ സഫറിംഗ് ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട്
അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാനി ഗവൺമെന്റ് പ്രോംപ്ലി ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ജനങ്ങളെയാണ് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യ റിയോ റീഓപ്പണിങ് അത് യാത്രകളൊക്കെ റീഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രം ലോധ ടു രമണ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദ മോദിയറ കുറെ അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല പക്ഷെ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ മുതൽ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുകളും അവർ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകളും ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പൊ യു യു ലളിതാണ് ഉള്ളത് സ്കാൻഡിനേവിയൻ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി ഇപ്പം നോർഡിക് മോഡൽ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പിംഗ് വേൾഡിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അതായത് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസും കോംപ്ലക്സിറ്റീസും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ഡെമോക്രസി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് ഏതാണ് ഏറ്റവും അധികം ഡെവലപ്ഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ മുമ്പിലാണ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയിൽ മുമ്പിലാണ് നമ്മളും സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് വേൾഡിന് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡെവലപ്പിംഗ് വേൾഡിന് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നൊരു രീതിയിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സ്വീഡൻ ഡെമോക്രേറ്റ്സ് എന്താണ് നിയോനാസി മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് സ്വീഡിഷ് പോളിറ്റിയിൽ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ ഇൻഷോർഡ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കോംപ്രഹെൻസീവ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീം ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് സോഷ്യൽ സർവീസസും ചൈൽഡ് കെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിന്റെ റിസർച്ച് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രസീവ് ടാക്സേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് സ്ട്രോങ് ലേബർ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് ലേബർ യൂണിയൻസ് ഉണ്ട് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആയിട്ടുള്ള കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് അവർക്ക് ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രാക്ടീസ് ലേബർ മൂവ്മെന്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ എൻവയോൺമെന്റലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റുകൾക്കും സിവിൽ അതൊരു സിവിൽ സൊസൈറ്റിയാണ് കൾച്ചർ സൊസൈറ്റിയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺസെൻസസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇല്ലാത്തത് അതാണ് അല്ലെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലാർജസ്റ്റ് പോൾഡ് ശതമാനം സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി റേഞ്ചിലാണ് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർ അത് എത്ര കോടിയുടെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പണം നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഗവേണൻസിലോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഡെമോക്രസിയിലോ പാർട്ട് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അത് സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസിൽ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു വെൽഫെയറസ്റ്റ് മോഡലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് പക്ഷെ അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഡെമോക്രസിയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇത്രയധികം വലിയൊരു ഡെമോക്രസി ആയിട്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഒരു ഡൗട്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യലിസം സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് കുറെ ആയി നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന
election commission proposed reducing anonymous political donations uh, to 2000 from 20000 and cap cash donations at 20 percentage or at a maximum of 20 20 crore to cleanse election funding of black money sources at a Monday. chief election commissioner rajiv kumarana the in a letter union law minister kiran richard i check okay election le portion would be uh, transparent Union Home Ministry on Monday notified rules under the Criminal Procedure Identification Act 2022 which empowers the police to obtain physical and biological samples of convicts and of those accused of crimes. That's why we finger impressions, palm print, food print, photographs, iris, iris well, retina scan, physical and biological samples. This is 1973 section 53A. Then, the measurements are not the Minister of Home Affairs. Superintendent of Police. Superintendent of Police is not the same as the Superintendent of Police. It is not the same as the Superintendent of Police. Notification MHA Erect. That is important. Egypt defense for production and down over another. No negotiations at the cost of food security, says Comrade Agricultural Conference. Um, the uh, food is an essential fundamental right. That is the compromise. In the area, the compromise is a food security. The uh, farmers' welfare minister, Narendra Singh Comrade, Paranath. Okay. Every day, the plan genetic treaty on plan, international treaty on uh, plant genetic resources for food and agriculture, ITP. ITP GRFA. Okay, I'll not need you. So, bring out the very first thing would be important and a fundamental issue. That is, Karnataka and Hijab case, if you know, children to keep up classroom in a particular fundamental rights limitations, limitations impose the United. Uh, government in Adhigara Mundo in the Supreme Order the Church. Uru religious conscience in the Haga itana, religious practices were another. Ada Wunda then a Varald Vishwasatin Edire Namk in the Ameda, Yudhanji and Padil Lalinga, the Venda and the Namke Samsarikan Pachi. Religion of education of Edeke. Uh, uh, choose here in the parana, the unfair and I'm going to choose uh, Chiyam Padilla Amnesty International of India. The Lana Parana, the Supreme Order, the Nana, the Hijab issue, Mother Varamaita, Vishwasan, Muruga Pedicum, education of government, education, Vandana Rainbow, religion, uh, Vandana weekend. I'm going to be Vishwasatilum, Vidya Pasatil, Medicuru, uh, Kritimaitlo, Posi, Padilla, in the Ladana, Supreme Order, the Nidishi. Windfall tax. And then a windfall tax and a lark area than you have to do. That is uncertain item, unexpected item, buying a value of profit in Dama. Athene, Chumatuna, Nigadini, and a windfall tax in the Varanda. The number of the windfall tax in the Varanda, the oil ministry, crude oil related item, another in the letter, no. Super normal profit item, but another windfall tax applicable. And they had a train in Deeder Works in it, Porto of one. They had a train and then a Prana one. Okay. 
അത്രയും യൂസസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാം